లేటెస్ట్ హెల్త్ అప్డేట్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇండియా ఫస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ సివియర్ హెల్త్ అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి సార్ మరొక ప్రశ్న ప్రేమ విఫలం అయితే డిప్రెషన్ వస్తుందా వస్తుంది ప్రేమ విఫలం అయితే బాగా డీప్గా లవ్ చేస్తే మరి సెపరేట్ అయిపోతే మరి అంతా సమస్తం వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు ఆ లోపల ఎప్పుడైతే మనిషి ఒక రకం ఆ షాక్ తింటాడో వెంటనే బ్రెయిన్ బ్రెయిన్లో డాపిన్ తగ్గిపోతుంది డాపిన్ తగ్గిపోయినా డె డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది ఎక్యూ డిప్రెషన్ వస్తుంది ఆ ఎక్యూ డిప్రెషన్ వాళ్ళు హత్య సూసైడ్ చేసుకునేది సూసైడ్ అక్కడే డిప్రెషన్ వచ్చేసినప్పుడు డిప్రెషన్ చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది మనసు ఫోర్స్ వేస్తుంది చావు 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 అని మనసు ఫోర్స్ వేస్తుంది ఆ డిప్రెషన్ వల్ల డిప్రెషన్ అది లక్షణం అది చచ్చిపోవాలనిపించడం ఆ రంగా అది చేస్తారు మేడం అంచేత ప్రేమ విఫలమైనప్పుడు మరి ఆ రంగా డిప్రెషన్ రావడం కామనే అది అలాపడి మరి జాగ్రత్త చూసుకుని డాక్టర్ నుంచి మందులు వాడి కాసేపు వాడిని డిప్రెషన్ బయటపడేస్తే మళ్ళీ మామూలు అవుతారు డాక్టర్ గారు మరొక ప్రశ్న ప్రోస్టేట్ గ్రంథిని ఆపరేషన్ చేసి తీసివేస్తే సెక్స్ ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుంది పూర్వకాలం చేసే ఆపరేషన్లో అప్పుడు సెక్స్ డ్యామేజ్ అయింది సెక్స్ అనేది వాళ్ళు దెబ్బతినిపోయి ఆ రోజులో పూర్వం చేసే పద్ధతిలో చేసేప్పుడు అక్కడ సెక్స్కి సంబంధించిన పురుషాంగం సంబంధించడానికి అవసరమైన నరాలు దెబ్బతినాయి దెబ్బతిని దానివల్ల ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేది ఇప్పుడు ట్రాన్స్ రిటరీ సెక్షన్ నుంచి అనమాట ఈ ట్రాన్స్ రిటరీ టీఆర్ అంటాం టీఆర్ టెక్నిక్లో ఆ సెక్స్ నరాలు దెబ్బతిన దెబ్బతిన టీఆర్ టెక్నిక్ ద్వారా దెబ్బతిన అంచేత ఇప్పుడు మహా ఐజ్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు టెన్ పర్సెంట్ కేసులో కొద్దిగా ఇంపార్టెన్స్ కొద్దిగా ఉంటుంది కొంతమంది ఫైవ్ టెన్ కొంత అది కూడా ఉండట్లేదు ఆ కూడా లేదు అంచేత సెక్స్లో ఏమి ఏమి రా ఇంపార్టెన్స్ రాదు అని తెలుసు చేసుకోవచ్చు జనరల్గా ఈ ప్రాస్టేట్ ఆపరేషన్ ఎవరికండి యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి అప్పుడు ఆల్రెడీ సెక్స్ గురించి కొంచెం అంచే ఒక ఏ రకం భయం లేకుండా ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వేసి ఉంటే ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తే యూరిన్ బంద్ అయిపోతే తప్పకుండా చేయించుకోవాలి అయితే లేదు మరి కాంప్లికేషన్ వస్తాయి అంతే డాక్టర్ గారు మరొక ప్రశ్న శరీరంలో బ్లాక్స్ ఎందుకు ఏర్పడతాయి శరీరంలో బ్లాక్స్ అనేవి ఏంటంటే మన రక్తంలో కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని చోట్ల ఎండో తీరియన్ ఉంటుంది అక్కడ ఎండో తీరియన్ దగ్గర కొద్దిగా కొద్దిగా డిజైన్ అయిపోయి దాంట్లో ఈ ప్లేట్లెట్స్ కానీ చేరిపోయి ప్లేట్లెట్స్ అని ఉంటే ప్లేట్లెట్స్ అయిపోయి ఆ రకరకాల కణాలు ఏమన్నా తెల్ల కణాలని కలిసి బ్లాక్స్ ఏర్పడతాయి అవి ఇవి కొంతమందికి కొలి అంటే మెయిన్గా బ్లాక్స్ ఏర్పడిన ప్రధాన కారణం పూ రక్తనాళాల లోపల ఉండేట ఎండో తీరియం దగ్గర డ్యామేజ్ అవడం వల్ల అవి సరిగ్గా లేకపోతే అనారోగ్యంగా ఉండబట్టి స్మోకింగ్ వల్ల వాటి వల్ల డ్యామేజ్ అవుతాయి ఆ డ్యామేజ్ అవడం వల్ల అప్పుడు ఈ ఈ రకమైన బ్లాక్స్ ఏర్పడతాయి ముఖ్యంగా స్మోక్ చేసే వాళ్ళ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇంకా ఈ బ్లాక్స్ బ్లాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఎక్కడ రాదు అక్కడ థ్రోంబస్ ఫార్మేషన్ అంటాం ఈ బ్లాక్స్ అని థ్రోంబస్ అంటాం థ్రోంబస్ ఫార్మేషన్ అది బ్రెయిన్లో ఏర్పడితే బ్రెయిన్లో పక్షవాతం లాగా వస్తుంది హార్ట్లో వస్తే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది తక్కిన వాళ్ళు పెద్ద లెక్కలు ఎవరో తక్కిన వాళ్ళు లెక్కలు ఈ రెండే మనకి మేజర్ ఈవెంట్స్ మనకి ఎక్కువ నష్టం వచ్చాయి బ్రెయిను హార్ట్ దీంతో పాటు అది మనకి ఇది ఎక్కువ ఎవరిలో ఎక్కువ ఉంటే డయ డయాబెటీస్ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుంది డయాబెటీస్ సుగరం వాళ్ళు ఎండోథీరియల్ డిస్ఫంక్షన్ అని వచ్చి దానివల్ల జరుగుతుంది రెండోది బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండేవాళ్ళు రక్తపోటు ఉండేవాళ్ళు కూడా ఈ రకం బ్లాక్స్ అయిపోయినా దాని కారణం ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్నాం మనకు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం బ్యాడ్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిసైడ్స్ ఎల్డిఎల్ ఈ మూడు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్స్ అంటారు ఈ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా లోపల రక్తనాళాల లోపల రక్తనాళ లోపల డ్యామేజ్ జరిగి అక్కడ బ్లాక్స్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది గోడలు డ్యా డ్యామేజ్ అయ్యి అని చెప్పి ఏదైనా సరే దేనివల్ల వస్తుంది అలాగే వ్యాయామం లేని వాళ్ళలో కొంత ఎక్కడ కథ ఏ వ్యాయామం చేయరు శారీరక వ్యాయామం ఉండే ఉండదు వాళ్ళకి అలా కుర్చీలో కూర్చుంటారు అంతే ఇంటి ఆఫీస్కి వెళ్తారు కుర్చీ కూడా ఇంటికి వస్తాడు కుర్చీలో కూర్చుంటాడు ఇంకా నాలుగు అడుగులు కూడా నడి చెప్పని కూడా లేదు మరి బ్లాక్ సైడ్ ఏమవుతాయి బ్లడ్ బాడీ అంతా హెల్దీగా ఉండాలి కదా వాకింగ్ కావాలి వాకింగ్ చేయరు అలా కూర్చుంటారు ఒళ్ళు పెంచేస్తారు స్థూలకాయం స్థూలకాయం అంటే కూడా వచ్చేస్తుంది షుగరు బీపీ అదే కొలెస్ట్రాల్ ఇవే కదా స్థూలకాయం కూడా ఒక కారణం ప్రధాన కారణం స్ట్రెస్ కూడా కొంత కారణం ఇవన్నీ కూడా స్థూలకాయ ప్రధాన కారణం అంటే ఇది బ్లాక్స్ రావడానికి ఇవి కారణం ఇవి లేకుండా అంచేతే హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్స్ ఉన్న లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నట్లయితే అంటే వాళ్ళు హెల్దీ లైఫ్ అంటే రోజు చక్కగా
మార్పండు సపోర్ట్ ద్రాక్ష ఫలాంటి సుఖం చేస్తారు అంటి పని తినచ్చు మెయిన్గా ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అబ్బాతాయి కమ కమల జామ ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ తీసుకొని హెల్దీ వాకింగ్ చేయాలి మరి ఆకులు ఎక్కువ తీసుకోవాలి కూ పదార్థాలు తగ్గించుకోవాలి ఆ బేపు కూడా ఎక్కువ తినకూడదు వాకింగ్ చేయాలి ప్రశాంత నిద్రపోవాలి బాగా రోజు కనీసం ఎందుకు అంటే నిద్రపోవాలి మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నట్లయితే అన్నీ బాగుంటాయి మనం మనం చాలా వరకు మన ఆరోగ్యం చెడగొట్టింది అంటే మనకి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ లేకపోవడం వల్ల ఎవరికి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందో వాళ్ళు చాలా హెల్దీగా ఉంటారు ఎంత వయసు వచ్చినా బాగా హెల్దీగా ఉంటారు ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు చక్కగా ఉంటారు అది హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్స్ మన జీవన జీవన శైలి ఆరోగ్యకరంగా ఉండాలి ఉంటే అన్నీ బాగుంటాయి డాక్టర్ గారు అనుమానాలు అపోహల్లో ఒక ప్రశ్న దానం చేయడం వల్ల ఫలితం వస్తుందంటారు ఏ ఏ దానాల వల్ల ఏ ఏ ఫలితం వస్తుంది దానం చేయడం వల్ల మీరు ఏదో స్వర్గం వస్తుంది లేదా దైవ కృప వస్తుంది వాటి లింక్ పెట్టద్దండి అవన్నీ మాకు కల్పితాలు కానీ మనం తప్పకుండా తోటి వాడికి మనం కా సహాయపడాలి మనకు మనస్తత్వంలో తప్పకుండా రెండు వాడు సహాయం చేయాలంటే మైండ్ సెట్ మనకు ఉండాలి బాధలో ఉన్నవాళ్ళకి ఆపదలో ఉన్నవాళ్ళకి వ్యధల్లో ఉన్నవాళ్ళకి అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా మనం దాన మనకు ఉన్న దాంట్లో ఇచ్చి మనం చేసుకోవాలి అది చాలా అది ప్రతి వాళ్ళకి మాత్రం రాలి మనుషులు అయితే పిసినారిగా ఉంటే వాడు పిసినారి తనం ఉందే వాడు వాడు నిజంగా దాని వాడి జీవితం నాశనం అవుతుంది పిసినారి తనం ఉంటే వాడికి వాడికి ఇవ్వకుండా అంత డబ్బులు నిర్మించి దాచ పెట్టుకుంటే వాడి మనసులో ప్రశాంతి ఎక్కడ వాడికి డబ్బులు ఓ కూడ పెట్టుకున్నా సరే వాడు హ్యాపీనెస్ ఉండదు మనిషికిలో మనిషిలో ఇచ్చే ఎదుటి వాళ్ళకి ఇస్తే ఉండే ఆ తృప్తి తన ఇంటి ఉండే కూడ కట్టుకుని ఉండదు జీవనక మూల్యం లేనమైన దీనమే జీవనక మూల్యం భోగమైన త్యాగమే అంటారు జీవితం యొక్క గొప్పతనం విలువ దేంటి అనుభవించడం లేదు త్యాగం చేయడం ఉంది పుచ్చుకోవడం లేదు ఇవ్వడంలో ఉంది ఈ దానం అనేది మన వచ్చు దానం అండి సర్వీస్ అండి ఇంకోటి సేవ చేయడంలో మనిషికి ఒక ఎప్పుడైతే సేవ చేయడంలో ఒక ఆనందం ఉంటుందో ఆ ఆనందం వాడి వాడి జీవితాన్ని పెంచుతుంది వాడి లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ని పెంచుతుంది వాడు ఎప్పుడు ప్రెజెంట్గా హ్యాపీగా ఉంచుతుంది హ్యాపీ మూడ్ ఎప్పుడు కూడా మనిషిని మంచి ఆరోగ్యం ఉంచుతుందండి మనిషి ఎప్పుడే సరే ఎవడైతే రెండో వాడికి చేస్తుంటారో మన ఏదో ఆపదలో వాడికి ఒక మనం అందుకున్నాం బాధల్లో వాడికి మనం ఆదుకున్నాం వాడికి అవసరం వాడికి ఇచ్చాము పేదవాడికి బాధల్లో వాడికి ఒక వృద్ధాశ్రమంలోను ఒక అనాథశాలలోను ఇంకా ఎక్కడో కూడా మనం చేసాం చేస్తే వాళ్ళ కళల్లో వెలిగే కాంతి మన మనసుల్లో ఎక్కడ లేనటి జ్యోతి జ్యోతిని కలిగిస్తుంది ఎక్కడ హాయిని కలిగిస్తుంది మీ అలాంటి హాయి ఎక్కడ పొందలేరు అలాంటి హాయి మీరు దేంట్లో పొందలేరు ఎదుటి వాళ్ళ కళల్లో చూసే ఆ తృప్తి ఆ కృతజ్ఞత మనిషికి ఎక్కడ లేని చూస్తుంది అది మనిషి అలవాటు చేసుకోవాలి తప్పకుండా తనకున్న దాంట్లో కొంతైనా సరే ఏదైనా సరే ఇచ్చి చేయాలి అప్పుడే అని చేత ఎటువంటి దానాల లాభం వస్తుందంటే అన్ వాడు ఎవడు ఏది చేయాలో చేయాలంటే ఎవడు లెవెల్లో ఎవడికి అంతకీ అందరికి ఒకటే రకం లేదు పూరగా రాశారు నువ్వులు దానం చేయి నీకు అది వస్తుంది మినుములు దానం చేయి చేయి గోధుల దానం చేయి ఇవన్నీ మీనింగ్ లెస్ పెద్ద మినుములు దానం చేస్తుంది గోధుల దానం చేసి ఇవన్నీ ఇలాంటి రాసి ఆ దానంలో ఈ లాభం వస్తుంది ఈ దానంలో ఈ దానం వస్తుంది అవి ఎలా కాదు మీకు ఉన్న దాంట్లో చివరికి మీరు చేతులు వచ్చింది కానీ లేవచ్చు ఒకటి చదువు చెప్పండి వాడు చక్కగా చదివితే వాడి జీవితం మారిపోతుంది ఒక మంచి సలహా ఇవ్వండి వాడు ఆదుకోండి ఏ సంథింగ్ డూ ఇట్ సరే మామూలు పని చే పని చేసిన పిల్లలు ఉంటారు వాడు పిలిచి చదువు చెప్పండి కాస్త వాళ్ళు బతు బతుకు మీరు చెప్పేది మాటలతో వాడు చేసిన దాంట్లో బతుకు మొత్తం టర్న్ అయిపోతుంది అది దానం అంటే విద్యాదానం శ్రమదానం ధనం ఎట్లా చేస్తారు వస్తుదానం వస్త్రదానం ఏదో చేయండి అన్నదానం ఏం లేదు దానం దానాలు ఏదైనా చేసి ఇన్ని దానాలు ఉన్నాయి మనకి మనం చెయ్యి అది కావాల్సిన మనసు ఉండాలి అంతే దానాలు ఇంద్ర కాలం ఉన్నాయి మనకు మనసు ఉండాలి మనసు వేస్తే దాంట్లో నుంచి మనం మనం మన చాలా హ్యాపీనెస్ పొందాం ఆ హ్యాపీనెస్కి ఇంకా దానికి విలుక విలు వెలకట్టలేదు అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి